ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಶೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಮೆಂಟರಿ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಅದ್ವಾಣಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಧು ದಂಡಾವತೆ ಇಂಥ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟರ್ ಸದಸ್ಯರಾವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದರು ಸಿ ಪಿ ಐ ಇವರು ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಬಂದಂಥ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟರಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಮ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಲೀಡರ್ ಆದಂಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಿ ಬಸ್ಸು ಸಮೇತ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವರು ಅದ್ವಾಣಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ದಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೇನು ಅವರಿಗೆ ಇದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟಿನ ರಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ನಾನು ಸಮೇತ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು ಪಾರ್ಲಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಜೈಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಅವತ್ತು ಜನಸಂಘದವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂದಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ನಾಗಪ್ಪ ಆಲ್ವ ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಆದಂಥ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮೀಸಾ ಡಿಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಲ್ ಏನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಕ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಇವರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಎ ಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮಳ್ಳೂರಾನಂದರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿ ಜನಸಂಘದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ
ಆರ್ ಸಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜಮಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅವರಿದ್ರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲಕ ಜೈಲು ಒಳಗೆ ಮುಂದೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅರ್ಸಿದಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಾಜರ್ಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉರಿ ತುಂಬಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ ಇದು ಭಾಷಣ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಷಣದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಂದು ಇದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸವಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದವು ಆದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನಗಳಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಇವರು ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮಾಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ತಂದೆ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗೈ ಆಯಿತು ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹೋದ ನಂತರ ಗೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ರೈತರ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡರಾಯರ ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆಯನ್ನು ಹ ಅವರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಗುಂಡರಾಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜನತಾ ದಳದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಗ ನಿಲುವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ ಇದು ತುಟಿ ಭತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅರ್ಧ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಲ ವೇತನ ಪೂರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತರೋದು ಎಲ್ ಐ ಸಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಇವರು ಮಾಡಿದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಪರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು ಅಂದ ತುರ್ತು 
ಇವತ್ತು ಪೂರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೈಲು ಒಳಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಆ ಕಡೆ ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲೆಗುಂಬು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದವು ಈ ಎಮ್ಮ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಫಾಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಫಾಸಿಸಮ್ ಇವತ್ತು ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದಂಥ ನ್ಯಾಷನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಗುತ್ತೇದಾರಿಗಳಿಗಾದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಈ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥಾರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೀಗ ಫಾಸಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥಾರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಅಣು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರತೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಒಳಗೆ ತರುವಂಥದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿ ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಇದರ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಇದುಗಳನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ ದೇಶದ ಜನತೆ ಈ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸವಾಲನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ವರ್ಗ ಹಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ